ஸ்னேகாவ ரொம்ப நம்பனதுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் நான் இத சொன்னா அதுவுங்க காயத்துல குத்துற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதுதாங்க உண்மை பிரியா விஷயத்துல இந்த ஸ்னேகா நமக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி மீனா விஷயத்துல துவாரகேஷ் நம்ம கிட்ட எதுக மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கா எப்படி ராஜீவ் மறைச்சிட்டு போனான்னு நீ பார்த்த இல்ல எனக்கே துவாரகேஷ் நடந்துகிட்ட விதம் அதிர்ச்சியா தாங்க இருந்தது அப்படி மீனா விஷயத்துல மறைக்கிறதுக்கு அவனுக்கு என்ன இருக்குன்னு தாங்க எனக்கு புரியல எந்த பிள்ளைய நம்புறது நீயே சொல்லு மீனாவை நம்பினோம் அவளுக்கு ஏதோ பிரச்சனை அவதை நம்ம கிட்ட சொல்லல துவாரகேஷ நம்பினோம் ஆனா அவ கூட அவன் கூட்டு சேர்ந்துகிட்டு நம்ம கிட்ட ஏதோ மறைக்கிறான் இந்த பிரியாவை அப்பாவின்னு நினைச்சோம் ஆனா ஐஜி பிள்ள விஷயத்துல எவ்வளோ பெரிய காரியம் பண்ணியிருக்கா ஸ்னேகா தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் மூல காரணமா இருந்திருக்கா கடைசியா பார்த்தா எந்த பிள்ளையெல்லாம் நான் நம்பினோம் அது எல்லாமே என் நெஞ்சில் மிதிச்சிருக்கு முதுகில் குத்தி இருக்கு எந்த பிள்ளைய இத்தனை வருஷமா என் பிள்ளை இல்லைன்னு ஒதுக்கி வச்சிடும் அவன் தான் இப்போ நமக்கு பாதுகாப்பா அரணா நிற்கிறான் விசுவாசமாக இருக்கான் இதுதான் வாழ்க்கையா யாரை நம்புறதா ஆண்டவா அப்பா ராஜீவ் என் நிலம் இப்படி ஆயிடுச்சா இப்படிலாம் மனசு உடஞ்சி போயிடாதீங்கப்பா ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் எல்லாருமே பிரிஞ்சிருக்கிற மாதிரி தோணும் துரோகம் பண்ண மாதிரி தோணும் எல்லாமே ஒரு மாயப்பா யாரோ விலைக்கியோ பிரிஞ்சோ போயிடல யாரும் உங்கள் முதுகுலையும் குத்திடல அவங்கவுங்க நிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் எல்லாருமே அவங்கவுங்க பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான்ப்பா என்ன அதில் ஒரு பக்குவமாக மெச்சூரிட்டியும் இல்லை அதனால தான் எல்லாருமே தடுமாறி போயிருக்காங்க அதுக்காக பசங்களுக்கு உங்கள் மேலே பாசம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லைப்பா இது மூடு பண்ணிப்பா சீக்கிரமாக விளக்கிடும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் நீங்களும் தண்ணி கொடுத்தனும் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே நீங்களும் எங்களை விட்டுட்டு போயிடுவீங்களாப்பா அத்த நான் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் வேலைகள் இன்னும் பாக்கி இருக்கு அதை செய்யாம இவரே கூப்பிட்டாலும் நான் போக மாட்டாத்த எடுத்த காரியத்தை முடிக்காம நான் இங்கிருந்து போக மாட்டாத்த அப்படி என்ன காரியம்மா நீ மனசுல வச்சிருக்க காலம் வரும்போது உங்களுக்கே அது புரியும் மாமா செஞ்சு காட்டுற அப்பதான் இந்த உமா யாருன்னு உங்களுக்கு புரியும் ராஜீவ் கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வரலாம் வரியா ஒரு சேஞ்சா இருக்கும் ஷியாமலா நீ போய் சட்டி எடுத்துட்டு வா குடும்பம் உடஞ்சு சதறிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கிழவனுக்கு இப்பதான் அது புரியுது இது இன்னும் உடையும் மொத்தமா செதறும் இந்த உமா எல்லாரையும் காலி பண்ணுவா அதுதான் நான் எடுத்துக்கிட்ட சபதமே அதுதான் நான் மனசுல நினைச்ச காரியமும் கூடிய சீக்கிரம் ராகவன் நடுத்தரவுல நிக்கணும் சொன்னாரு <laughs> எங்க வச்சிருக்க 
கேஸுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு சீக்கிரமா வந்தீங்க உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் தெரியுமா பத்ரி இன்னும் அத நீ சொல்லி நான் ஒன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஐஜி வராரு அவரே கேளுங்க ஹலோ டாக்டர் வாங்க வாங்க சார் பத்ரி சார் பத்ரி கடிச்சிட்டாரா நம்ம கேஸ் தோத்து போயிடும்னு கிண்டல் பண்றாங்க சார் அவங்க சொல்றது உண்மையா கூட இருக்கலாம் அப்போ பத்ரி இன்னும் கிடைக்கலையா சாரி டாக்டர் ஜட்ஜ் வர நேரம் கேஸ் ஆரம்பிக்க போகுது உள்ள வாங்க பிளீஸ் என்ன உங்க ஐஜி இவ்வளவு வேகமா போறாரு நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் என் வயிற்றெரிச்சலும் சாபம்லாம் ஒண்ணு சும்மாவே விடாது ஆஜி வேண்டாமா அப்படிலாம் பேச என்ன நீதி நியாயமா கோர்ட்லயே கிடைக்கலையே இங்க கிடைக்கலனா வேற எங்க என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ரேஷன் கடையில கிடைக்கும் போய் வாங்கிக்கோங்க ராஜி நீ வா போடி ஹோ அக்கா நான் உள்ள இருக்கேன் ஆ கஸ்தூரி கொலை வழக்கு ஆரம்பம் முத்து லட்சுமே முத்து லட்சுமே முத்து லட்சுமே பப்ளிக் பிராக்சிகூட்டர் தனது வாதத்தை ஆரம்பிக்கலாம் இவரான கஸ்தூரி கொலை வழக்கில் முக்கிய சாட்சியான டாக்டர் பத்ரி கடத்தப்பட்டதால் அவரை பதினைந்து நாட்களுக்குள் கோர்ட்டில் ஒப்படைக்குமாறு தாங்கள் உத்தரவிட்டிருந்தீர்கள் ஆமா அந்த முக்கிய சாட்சியான டாக்டர் பத்திரியை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்று தங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னென்னிட்டால <laughs> 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 நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேற எதுவும் இல்லை நீங்க தான் டாக்டர் பத்ரியா ஆமா உங்களை கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமா மயக்க ஊசி போட்டு வச்சுன்னு தான் சொல்றாங்களே அது ஆமா உங்களை நிறைய கேள்வி கேட்டு கஷ்டப்படுத்த விரும்பல நடந்த விஷயத்த நீங்களே கோர்ட்டுக்கு தெளிவா சொல்லுங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கருணா சார் ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் டாக்டரா இருந்திருக்கேன் முத்துலட்சுமி கருணாகரன் விரும்பினாங்க அவர் கிடைக்கலன்னதும் அவரை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல அவர்கிட்ட இருந்து பொடுங்கணும்னு திட்டம் போட்டாங்க இதனால கருணாகர் சாருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் சண்டையை மூட்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் டாக்டர் கருணாகரன் கஸ்தூரியை அடிச்சு கொலை பண்ணிட்டு சொன்னாங்க டாக்டரை கைதும் பண்ணிட்டாங்க கஸ்தூரியை போஸ்ட்மார்டம் பண்ண டாக்டர் ரங்கராஜன் மெடிக்கல் காலேஜில் என்னோட கிளாஸ்மேட் அவர் என்னை நேரில் கூப்பிட்டு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான விஷயத்த சொன்னார் 
கர்ணகரை அடிச்சதால கஸ்தூரி சாகல போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணப்ப கஸ்தூரியோட உடம்புல கொடிய விஷ ஊசிய ஐவி இன்ஜெக்ஷன் மூலமா போட்டிருக்காங்க இது வெளிநாட்டுல இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பாய்சன் இத சுலபமா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு கூடவே இன்னொரு விஷயத்தையும் அவர் சொன்னாரு முத்துலட்சுமி அவரை காண்டாக்ட் பண்ணி பல லட்சம் தரதா பேரம் பேசினதாகவும் ஒரிஜினல் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை தாங்கிட்ட தரணும்னு அவங்க சண்டை போட்டதாகவும் மிரட்டினதாகவும் என்கிட்ட சொன்னார் முத்துலட்சுமி தான் கஸ்தூரியோட மரணத்துக்கு காரணம்னு தீர்மானமா சொன்னார் அந்த ஒரிஜினல் ரிப்போர்ட்டை கேட்டு முத்துலட்சுமி தொடர்ந்து மிரட்டல் கொடுத்ததால அவரு நடுராத்திரி வந்து என்கிட்ட கஸ்தூரியோட ஒரிஜினல் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்தாரு இதை கோர்ட்டில் தாக்கல் பண்ணணும் அதுக்கு நீ உதவி பண்ணுன்னு சொன்னார் சரினு வாங்கிட்டு போய் ஒரு பத்திரமான இடத்துல பாதுகாப்பாக வச்சுட்டேன் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட முத்துலட்சுமி அவங்க ஆளுங்களோட அடுத்த நாளே வந்துட்டா அடித்து உதச்சி என்னை டார்ச்சர் பண்ணாங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் எங்கே இருக்கு சொல்லு சொல்லுன்னு டெய்லி எனக்கு போத ஊசி போட்டு இருபது வருஷமா முத்துலட்சுமி என்னை அடிமையாக்கி வச்சுருந்தா இருபது வருஷமா என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது யுவரான சசி செஞ்ச உதவியால அங்கிருந்து தப்பிச்சு வந்து கருணாகரன் சார்ட்ட உண்மையை சொன்னேன் அவரு என்ன ஐஜி சார்கிட்ட கூட்டிட்டு போனார் அவர்கிட்ட நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் வாக்கு மூலமா கொடுத்தேன் நான் மறைச்சு வச்சிருந்த ஒரிஜினல் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை போலீஸ்கிட்ட ஒப்படைச்சேன் நான் கோர்ட்டுக்கு சாட்சி சொல்ல வர வழியில யாரோ என்னை கடத்திட்டாங்க கடைசியில ஐஜி சார் தான் என்னை மீட்டு கொண்டு வந்தார் இதுதான் நடந்தது இவரான நான் சொன்னது எல்லாமே சத்தியம் ஆகவே இவரான கஸ்தூரியை கருணாகரன் கொலை செய்யவில்லை கஸ்தூரியை விஷ ஊசி போட்டு கொலை செய்தது டாக்டர் முத்துலட்சுமி தான் என்பது பத்ரியின் சாட்சி மூலம் தெளிவாக நிறுவனமாகிறது ஒரிஜினல் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் ஏற்கனவே இந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதை வைத்திருந்த டாக்டர் பத்ரியை முத்துலட்சுமி தனிமை சிறையில் அழைத்திருக்கிறார் கஸ்தூரியின் சடலத்தை பிரேத பரிசோதனை செய்த டாக்டர் ரங்கராஜனை மிரட்டி போலியான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வைத்திருக்கிறார் அதன் மூலம் டாக்டர் கருணாகரனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்த போது டாக்டர் ரங்கராஜன் ஒரு கார் விபத்தில் இறந்து போயிருக்கிறார் அதனால் நடந்த உண்மைகளை கூறுவதற்கு டாக்டர் ரங்கராஜன் இப்போது உயிரோடு இல்லை ஒருவேளை டாக்டர் முத்துலட்சுமியே டாக்டர் ரங்கராஜனை கொலை செய்திருக்கலாம் அல்லவா அப்செக்ஷன் இவரான அரசு தரப்பு வக்கீல் சொன்ன இந்த வார்த்தைகளை நான் கடுமையாக ஆட்சேபிக்கிறேன் உங்கள் ஆட்சேபனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அரசாங்க வக்கீல் இப்படி பொறுப்பற்ற குற்றச்சாட்டுகளை சொல்வது கண்டிக்கத்தக்கது இதை இனி தவிர்க்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் இவரான கஸ்தூரியை விஷ ஊசி போட்டு கொலை செய்தது டாக்டர் முத்துலட்சுமி தான் தற்சால் இவரான எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் தங்கள் வாதத்தை ஆரம்பிக்கலாம் டாக்டர் பத்ரி தொடர்ந்து ஒரு மனுஷன் அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷமோ குடிக்கு அடிமையாகி போதையில இருந்தா உடல் ஒரு பக்கம் பாதிக்கப்படும் மூல மலிங்கு போயிடும் மனநல தவறி போயிடும் இது உண்மையா இல்லையா உண்மைதான் டாக்டர் பத்ரி நீங்க இத்தனை வருஷம் போதையில இருந்திருக்கீங்க அதுவும் நான் ஸ்டாப் இன்ஜெக்ஷன் உங்க நிலைமை எப்படி நீங்க கோர்ட்ல உண்மையை தான் சொல்லணும் நான் நிறைய ஞாபக சக்தி இழந்துட்டேன் எனக்கு நிறைய உடம்பு உபாதைகள் இருக்கு அடிக்கடி மயக்கம் வரும் என்னால தொடர்ந்து நிக்கவோ பேசவோ முடியாது ரொம்ப கஷ்டம்தான் அப்போ அப்படிப்பட்ட மனநிலை உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட உங்களுடைய வாக்கு மூலத்தை எத்தனை சதவீதம் இந்த கோர்ட் ஏத்துக்கும் அதாவது உங்களுடைய சாட்சியத்தை இந்த நீதிமன்றம் ஏத்துக்கலாமா வேண்டாம் கொஞ்சம் மனசாட்சியோட நீங்களே சொல்லுங்களேன் வந்து அது வந்து யாராவது இத்தனை வருஷம் போதையிலேயே இருந்து ஒரு விஷயத்த உங்ககிட்ட சொன்னா அத எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க நம்புவீங்க கஷ்டம் தான் நோட் திஸ் பாயிண்ட் யூர் ஆனர் டாக்டர் பத்ரி கஸ்தூரி விச ஊசி போட்டு கொல்லப்பட்டதா போஸ்ட்மார்ட் ரிப்போர்ட் சொல்லுது டாக்டர் ரங்கராஜனும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு ஆமா டாக்டர் முத்துலட்சுமி விச ஊசி போட்டு கொண்டதா டாக்டர் ரங்கராஜன் சொன்னாரா இல்ல டாக்டர் முத்துலட்சுமி கஸ்தூரிக்கு விஷ ஊசி போட்டதை டாக்டர் ரங்கராஜன் நேரில் பார்த்தாரா 
Uh, Yelah எனது கட்சிக்கார டாக்டர் முத்துலட்சுமி கஸ்தூரிக்கு விச ஊசி போட்டத நீங்க உங்க கண்ணால நேரில் பாத்தீங்களா நீங்க நேரடி சாட்சியா இல்ல அவரும் அப்படி சொல்லல அவரும் பார்க்கல நீங்களும் பார்க்கல ஆக டாக்டர் முத்துலட்சுமி கஸ்தூரிக்கு விச ஊசி போட்டத நேரடியா பார்த்த சாட்சி எங்கள் யாருமே இல்ல அமே ரைட் ஆமா இல்ல டாக்டர் ரங்கராஜன் சொன்னதா நீங்க சொல்றீங்க ஒருவேளை ரங்கராஜன் ஏதோ ஒரு கோவத்தில் டாக்டர் முத்துலட்சுமி தான் விச ஊசி போட்டதா ஒரு கற்பனையில் சொல்லியிருந்தா நீங்கள் அதை உண்மையை நம்பி இருந்தா அது வந்து ஒருவேளை கருணாகரன் தான் விஷ ஊசி போட்டு கஸ்தூரியை கொண்டாருன்னு ரங்கராஜன் சொல்லியிருந்தா கூட நீங்க நம்பி இருப்பீங்க அப்படிதானே அப்படி ஒருவேளை ரங்கராஜன் உங்ககிட்ட போய் சொல்லலன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அதே எப்படி நாங்க நம்புறது சொல்லுங்க தெரியாது ஆக ரங்கராஜன் இப்ப உயிரோட இல்ல அவரு சொன்னதா நீங்க சொல்றதான் இந்த கோர்ட் இப்ப நம்பி ஆகணும் இதுக்கு வேற எந்த ஆதாரமும் இல்ல அப்படிதானே கடந்த இருபது வருஷமா போதையில வைக்கப்பட்டிருந்ததா சொல்றீங்க உங்க வாக்கு மூலத்துல நிறைய தவறுகள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஞாபக சக்தி அதிகம் இல்ல உங்களுக்கு மனநிலை சரி இல்லனும் நீங்களே சொல்றீங்க நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்க அது வந்து ஆமாவா இல்லையா ரெண்டு பதில ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் சொல்லுங்க ஆரம்பிக்கும் போதே நான் சொன்ன இது தேவையில்லாத வழக்கு நீதிமன்றத்தின் நேரத்தை வீணடிக்கின்ற வழக்கு இதோ ஒரு முக்கிய சாட்சி நிற்கிறார் அவர் முத்துலட்சுமி கஸ்தூரியை விச ஊசி போட்டுக் கொன்றதாக சொல்லுகிறார் ஆனால் அதை நேரடியாக பார்த்த சாட்சியே இவர் அல்ல கஸ்தூரியை பிரேத பரிசோதனை செய்த டாக்டர் ரங்கராஜன் தன்னிடம் சில விவரங்களை சொன்னதாக இவர் சொல்லுகிறார் ஆனால் டாக்டர் ரங்கராஜன் அதைத்தான் இவரிடம் சொன்னார் என்பதற்கு இவர் சொல்வதை தவிர வேற எந்த ஆதாரமும் கிடையாது ஒரு மனநிலை சரியில்லாத உடல்நிலை சரியில்லாத ஒருவர் சொல்லுகின்ற சாட்சியத்தை சாட்சியமாக எடுத்துக் கொள்கின்ற துரதிருஷ்டமான கட்டத்திற்கு இந்த கோர்ட் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இந்த சமுதாயத்தில் பெரிய அந்தஸ்தில் இருக்கும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி மீது அபாண்டமாக கொலை குற்றம் சுமத்துபவர் ஒரு மனநிலை சரியில்லாத மருத்துவர் இந்த சாட்சியத்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இவரானர் பத்திரி சொல்வது உண்மை இவரானர் அதற்கு ஆதாரமாக பிரேத பரிசோதனை ரிப்போர்ட் ஏற்கனவே கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இவரானர் இந்த கொலைக்கு இரண்டு பிரேத பரிசோதனைகள் நடந்திருக்கிறது இரண்டு அறிக்கைகளுமே ஒரே டாக்டரால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் எது நிஜமானது எது பொய்யான அறிக்கை இதை வேறு யார் வந்து சொல்ல முடியும் விஷ ஊசி போட்டு கொல்லப்பட்டதுதான் உண்மை என்றும் அடித்துக் கொள்ளப்பட்டது தவறு என்றும் அரசு தரப்பு வக்கீல் கூறுகிறார் அதற்கு என்ன ஆதாரம் அது அது வந்து இவரானர் நான் கேட்கிறேன் இந்த விஷ ஊசி மரணம் உண்மை என்றால் அந்த விஷ ஊசியை கருணாகரன் ஏன் தன் மனைவிக்கு போட்டிருக்க கூடாது கஸ்தூரி விஷ ஊசி போட்டு இறந்தது உண்மை என்று ஏன் அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருக்க கூடாது கருணாகரனை காப்பாற்றுவதற்கு பத்திரி அந்த அறிக்கையை மறைத்துவிட்டு கருணாகரன் அடித்துக் கொன்னார் என்று 
பொய்யான அறிக்கையை தாக்கல் செய்து அவரை தூக்கு தண்டனையிலிருந்து ஏன் காப்பாற்றியிருக்க கூடாது இப்படியெல்லாம் நடக்கவில்லை என்று யாருக்கு தெரியும் இல்ல இல்லை யுவரானர் நான் சொல்றதுதான் உண்மை பத்திரி ஒரு பொய் சாட்சி விஷ ஊசி போட்டதாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கை ஒரு பொய் அறிக்கை பத்திரியின் சாட்சியத்தை இந்த நீதிமன்றம் ஏற்கவே கூடாது ஏனெனில் பாதிக்கப்பட போவது சமூகத்தில் பெரிய அந்தஸ்தில் உள்ள எனது கட்சிக்காரர் அது மட்டுமல்ல பத்திரிக்கு முத்துலட்சுமியை பிடிக்காது டாக்டர் கருணாகரனை தான் பிடிக்கும் அதனால் இவர் என் உண்மையை மறைத்து பொய் சொல்லியிருக்க கூடாது